。先来看看这个三十大小的孔雀鱼繁殖鱼缸，大家看出它的变化了吗？前几天把养在隔离盒里的小孔雀鱼转移到了别的鱼缸里，发现只养成年孔雀鱼的鱼缸有点单调，就会养进来两条胡子鱼和两条神仙鱼。养了几天，发现还挺好看的，暂时先这样养着吧。实际上，视频里的鱼缸叫繁殖鱼缸不很准确，它的作用是让漂亮一些的公母孔雀鱼在一起交配。可是，如果叫它交配鱼缸又太通俗了，还是叫繁殖缸吧。这次养孔雀鱼，如果进展顺利，后面应该还会有饲养缸和生产缸出现。下面进入正题，上一期视频聊了鱼缸过滤的重要性，那么养孔雀鱼的鱼缸过滤有没有必要全天开呢？这是我比较认真养鱼后的第一个鱼缸，那时还不清楚自己是喜欢养鱼还是喜欢看景，结果是把鱼缸弄得不三不四。现在回想一下，挺好笑的。在这个五十大小的鱼缸里，最多时会养过孔雀鱼和泰国斗鱼为主的小型观赏鱼一百五十条左右，每天开过滤的时间大约四个小时，鱼缸里的鱼很健康，没有出现问题。后期鱼出问题的原因是除草要使用过量，以前制作的视频中有过介绍，不再赘述。现在看到的是我第二个鱼缸，也是五十大小的，鼎盛时期里边的鱼接近二百四十条，每天开过滤的时间六小时左右，一般都是早晨和晚上两个时间段开过滤。这个鱼缸最后有可能是毁在饲养密度过大上面，也有可能是因为季节交替时没有处理好，甚至还有可能是孔雀鱼进津多代繁殖后免疫力下降的结果。不管到底是因为啥吧，反正最后也是损失了大半。上面提到的两个鱼缸里的鱼最终的结果都不理想。可是和开过滤的时间长短没有直接关系，相反，两个鱼缸的饲养密度都不算小，都没有全天或者说是长时间开过滤。个人认为，这在一定程度上能说明，通常情况下，养孔雀鱼或其他低耗养观赏鱼，鱼缸的过滤是没有必要全天开启的。可能有些朋友会说，全天开过滤也浪费不了多少电，用不了多少钱，为啥不全天开呢？特别说明一下，在鱼缸过滤声音很小。不会影响到人，过滤水流大小恰当，不会影响到鱼的情况下，长时间开启的效果当然会更好一些。那些认为养鱼必须全天开过滤的说法也是有一定道理的。可问题是，某些朋友受养鱼条件和场景的限制，没有办法做到全天开过滤，那怎么办呢？不养了吗？所以在这里只是用我养鱼的经历给大家一个提示。养孔雀鱼或相类似的观赏鱼，鱼缸的过滤并不是一定要全天开启的。另外，有盖子的鱼缸和比较大的纯裸缸，我没有接触过，关了鱼缸过滤是不是会出问题就不清楚了。如果哪位朋友的鱼缸是这两种类型的，欢迎在评论区留言，说说您的看法。鱼缸过滤本身并不是很高大上的东西，比如一个普通的鱼缸上过滤，基本组成就是滤盒、滤布、滤材、上下水管、水泵这些东西。有时甚至都可以用一些闲置的物品来 DIY 一个适合自己用的过滤。下面给大家看看我给视频中孔雀鱼繁殖缸做的小过滤吧。把一个塑料花盆的底托作为过滤和使用。因为它的长度正好是三十公分，和鱼缸的长度一样，可以架在鱼缸上面。这是过滤的出水管，过滤后的水经过它进入鱼缸。这是过滤的上水管，鱼缸里的水经过它进入过滤盒。作为过滤盒使用的花盆底托太浅了，没有办法放滤材，直接放了过滤布。考虑到只有一层过滤布，过滤效果不会很好，又加了一个塑料水瓶。本来想在里边装一些滤材，找了半天没找到适合的，就塞了块过滤布在里边，这样也能增强过滤的效果。塑料瓶上面打了一些孔。
，鱼缸里的水经过水泵后，会从塑料瓶上方的孔分散流出，增加了和空气的接触面积，水中的溶氧量会高一些，能起到给鱼缸增氧的效果。最后来看看鱼缸的水泵，我比较喜欢用这种外置的直流水泵。优点是不占用鱼缸内的空间，缺点是水泵水流量比较小，进出水管很细，容易堵，需要经常处理。别看上面介绍的过滤系统很简单，却保证了鱼缸里的鱼从开缸到现在都很健康。如果没有这个简单的过滤，想把这些鱼养到现在的状态，会是很累人的一件事。建议大家选择过滤时要根据自己的实际情况决定，不管哪种过滤都会有针对性的使用范畴，适合自己的才是最好的。之所以单独聊这个视频中的这个话题，是因为我第一次在网络上和别人争论，就是围绕鱼缸是不是需要全天开过滤展开的。当时看到有一个网友提问。大约的意思是，他用一个小圆缸养了三十条小型观赏鱼，鱼食和水质应该没有问题，感觉饲养密度大，用气泵全天打养，结果每天都会死几条鱼，最后鱼都死掉了。问给小缸里的鱼全天打养，鱼会因失眠死掉吗？简单分析一下这个问题，小圆缸基本上是没有过滤设备的裸缸，三十条小型观赏鱼未必是孔雀鱼，可大小上会差不多。鱼食没问题，说明这位兄弟应该是正常给鱼喂食。分析到这里，基本上能确定全天打养是这个问题中死鱼最有可能的原因了。为什么这么说呢？一，在给鱼缸打养或造浪时，会发现鱼是顶着水流游动的，据说只有这样，鱼的腮部才不会受到伤害。在大鱼缸里还好，水体大，打养产生的水流波动能得到一定的缓冲。可在小鱼缸里，鱼是没地方可躲的呀，只能顶着水流一直游，全天打养，意味着鱼全天在游动，得不到休养。二，鱼缸里的水没有波动的情况下，鱼便和鱼食残留等杂质会沉积到鱼缸底部，因此对鱼的影响相对较小。可是，在全天打养的情况下，鱼便等杂质就会随着水流波动混在整个小鱼缸的水里，水质情况自然就变差。基于上面两点，就回答了小缸里的鱼全天打养会不会因失眠死掉这个问题。大意上是说打养没问题，但小鱼缸不应该全天打养，这样对小鱼不好。为了增加说服力，还特别说了我自己在五十的鱼缸里养一百五十条鱼，过滤都不需要全天开。本意是想反正一下，因为过滤有一定的增养作用，如果过滤都不需要全天开，那么全天打养就更没有必要了。谁知道无意中的嘴欠，把问题扩大到到鱼缸是不是要全天开过滤上面了，并由此引来了无数的攻击。好吧，对那些说我不对的，一笑而过，回答个问题而已。您对您就答，可对那些连我写的是什么都没看全，就说我误人子弟，不懂装懂的，就真不能忍了。于是开始了第一次和别人在网上因养鱼问题的争论，耗时五个小时左右，把对我的评论全都对了回去。在争论的开始，还试图用我养鱼的实力来解释和说明，后来发现这根本行不通，因为人家根本就不管你说的是什么，只要是和他们的说法不同的，就必须是错的。发现这个情况以后，换了一种方式，通过诱导的方法，让那些说我不懂装懂的人晒出他们的鱼缸，因为鱼缸是骗不了人的，即使是不养鱼的人，也会对一个鱼缸做出最基本的评价，好看还是不好看。鱼健康还是不健康？既然他们能说出一大堆理论，貌似什么都懂的样子，鱼缸自然会打理得很出彩。还别说，真有几位发来了鱼缸的图片，看过他们发来的鱼缸图片以后，突然间就释然了，一点争论的心情都没有了。唯一的感觉就是自己浪费了好多的时间。从这次争论中发现几个问题：一是有些养鱼的人在养鱼的问题上真的很固执，因为我就是这样的。二是有一些人确实在很认真的养鱼，但是他们并不知道自己养得很差劲，我可能也是这样的。三是还有一些人聊养鱼什么都懂，牛皮吹得很大，可真养起来却惨不忍睹，啥也不是。我会不会也是这样的呢？
这期视频的时间很长，也很墨迹，感谢一直看到这里的朋友，祝你生活愉快，鸿运当头。就到这里了，感谢观看，下次再见。